മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് അവർക്ക് പ്രൈസ് മണി ആയി കിട്ടുന്നത് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതൊരു വലിയ ക്രെഡിറ്റ് തന്നെയാണ് ഈവൺ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് വരെ ഇതിന് വളരെയധികം വാല്യൂ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാലര ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ലൈബ്രറീസ് എല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള അച്ചീവ്മെന്റ് കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അതെ ഹായ് നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ശരത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് റൗണ്ടിൽ പാർക്ക് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇതൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഹബ് ആക്കി മാറ്റണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇത് മാഡം ക്യൂറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജി ടി നീറ്റ് കെമാറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ മോളിൽ നമുക്ക് തക്ഷശീല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാങ്ക് ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ ഉണ്ട് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക തൃശ്ശൂർ റൗണ്ടിൽ ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഹബ്ബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വന്ന് പഠിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലം അങ്ങനെ ആക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇത് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് കൊറോണ ബേബിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ മാഡം ക്യൂറി ഞങ്ങൾ വളരെ പരിമിതികളിൽ വെച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കൊറോണ ടൈം ആയിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ചാലഞ്ചുകളെല്ലാം കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക കടൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ കരയിൽ നിന്ന് ഇനി കടലിലേക്ക് കയറാം എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ അവിടെ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല സാറുമാരെയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എപ്പോഴും നല്ല ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മോൾഡ് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബേസിക്കലി ഇതെൻ്റെ സ്ഥാപനമായ കാരണം എനിക്ക് റെൻ്റ് ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഫീസ് കുറവുള്ള ഒരു ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഇവിടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തൃശ്ശൂർ ഇത്രയും ലോ കോസ്റ്റിൽ എവിടെയും ഈ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അറിയില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ അറിവിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ലോ കോസ്റ്റിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നല്ല നല്ല സാറുമാർ പുറത്തുനിന്നുള്ള സാറുമാർ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് നെഗറ്റീവ് വശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് പുറത്തുള്ളവരെ പറയണ്ട പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു അക്കാഡമിയാണ് നല്ല സാറുമാർ നല്ല കുട്ടികൾ ഭയങ്കര കാലിബറുള്ള കുട്ടികളാണ് പഴയ പോലെ ഒന്നുമല്ല ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ അവിടെ ഉള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടോണി സാറുണ്ട് വൺ ഓഫ് ദ ഡയറക്ടർ ആണ് പുള്ളിയാണ് ഇവിടുത്തെ അക്കാഡമിക് ഹെഡ് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് നമുക്കൊന്നും കൂടി ചോദിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നൊന്നും അറിയാം നമുക്ക് ആ നമസ്കാരം ഞങ്ങൾ ഈ മേഡം ക്യൂറി എൻ്റെ സ്ഥാപനം ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ചൊരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടേക്ക് നല്ല അധ്യാപകർ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ രംഗത്ത് പ്രശസ്തരായ അധ്യാപകരൊക്കെ വരാൻ കുറച്ച് മടിക്കും പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നല്ല അധ്യാപകരെ കേരളത്തിൻ്റെ പല 
സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള അധ്യാപകർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുമാതിരി കൊല്ലത്ത് നിന്ന് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഈ രംഗത്ത് പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള കുറേ അധ്യാപകരെ ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിൽ ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമൊക്കെ എൻട്രൻസ് രംഗത്ത് അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകരെയും നമുക്കിവിടെ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആദ്യം നല്ല അധ്യാപകരെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കുറേ നല്ല കുട്ടികളെയും കിട്ടി അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കൂടി കരുതുന്നു അങ്ങനെ നല്ല കുറേ കുട്ടികളെ ഇവിടെ കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ അത് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഒരു പ്രൈം ലൊക്കേഷനിലാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം നിൽക്കുന്നത് ആർക്കും വരാനും പോകാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഇതിലുപരി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറേ ന്യൂതനമായിട്ടുള്ള കുറേ ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നടപ്പിലാക്കി അതായത് ഇവിടെ കോണ്ടസ്റ്റുകൾ അതായത് പല പല മത്സരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ വർഷം തന്നെ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ പ്രൈസ് മണി ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു നാല് ലക്ഷത്തോളം രൂപ അവർക്ക് പ്രൈസ് മണി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ അടുത്ത മാസം നമ്മുടെ ഒരു മത്സരം നടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു മത്സരമാണ് ആ മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് അവർക്ക് പ്രൈസ് മണി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അമ്പതിനായിരം രൂപ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് മുപ്പതിനായിരം തേർഡ് പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പിന്നെ പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ് ടെസ്റ്റാണ് ആ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിലത്തെ വിജയികൾക്കാണ് ഇത്ര സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇതേമാതിരി തന്നെ മറ്റേ ഇവിടെ പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പല മത്സരങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു കെമിസ്ട്രി കോണ്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണ്ടസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ അറുപത് കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന അറുപത് കുട്ടികൾക്ക് ആയിരം രൂപ വെച്ച് അറുപതിനായിരം രൂപ അത് പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടികളിൽ അതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചവരായിട്ടുള്ള പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത എൻട്രൻസ് ഇതിൽ മറ്റേ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ അതിൽ പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ടോട്ടൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുമാതിരി തന്നെ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു കെമിസ്ട്രി കോണ്ടസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് സി ബി എസ് സി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റായിട്ട് മറ്റൊരു കോണ്ടസ്റ്റ് അതുമാതിരി എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കും ഇങ്ങനെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള മത്സരങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് മറ്റേ മത്സരങ്ങളിലൂടെ അവരെ പഠനത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആകർഷിപ്പിക്കാവുന്ന ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കോൺടെസ്റ്റ് വന്നു പേപ്പർ വായിക്കുക ജാനുവരി ജാനുവരി അല്ലായിരുന്നത് ജാനുവരി പത്ത് മുതൽ ജാനുവരി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് എട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെ എട്ട് വരെ മുപ്പത് വരെ പേപ്പർ വായിച്ചിട്ട് ആ പേപ്പർ എന്ന് ഒരു എക്സാം അതായത് അതിനൊരു ഓൺലൈൻ എക്സാം എന്തൊക്കെയാണ് ആ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ പലതും ചോദിക്കും സ്പോർട്സ് ചോദിക്കും പൊളിറ്റിക്സ് ചോദിക്കും എല്ലാം ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വായനാശീലം വളർന്നു വരാൻ ഞാനൊന്നും ചെറുപ്പത്തിൽ പേപ്പർ വാങ്ങിയത് ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിട്ട് പേപ്പർ വായിക്കട്ടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ പേപ്പർ വായിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കുറവാണ് അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ജി കെ കൂടാണ് അതിനു വേണ്ടി ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അതെ അത് ഭയങ്കര പ്രൈസ് മണി ഉണ്ട് അത് കുട്ടികൾ കാര്യമായിട്ട് അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു കുട്ടികൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ഒമ്പാം ക്ലാസ്സിലത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി പേര് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ പേര് തന്നു അപ്പോൾ അവർ എന്താണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് പത്രം വായിക്കാണ്ട് അവരത് മത്സരത്തിൽ വരില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ജനുവരി എട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള പത്രവാർത്തകളിൽ നിന്ന് മാത്രം കണ്ടെത്തിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അത് വളരെയധികം ഒരു പ്രാവശ്യം അത് അവരത് ശീലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും കുറേ കുട്ടികളെങ്കിലും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് വിശ്വാസം പിന്നെ നമ്മൾക്കും ഈ മത്സരം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ മത്സരം നമ്മൾ ഇതോട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് പ്രൈസ് മണി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ല ടോട്ടൽ പ്രൈസ് മണി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ
പൊതുവേ നമ്മുടെ ഇവിടെ അതിനെ കുറിച്ച് അവയർ അല്ല പേരൻസ് പൊതുവേ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് അവയർ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു കാര്യം ഒരുപാട് നിറയെ സ്കോളർഷിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും കാര്യമായിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ എത്തിനും ഒരു ബേസിക്കായിട്ട് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ എൻട്രൻസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോകണം അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയാൽ മാത്രമാണ് ഭാവിയിലത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഇവരൊക്കെ എഴുതി വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ പഠിക്കുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നില്ല അതുമാതിരി നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരത്ത് പല എൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അത് കുട്ടികൾ പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പല കുട്ടികളും ഈ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ കഴിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ ചാൻസിൽ തന്നെ അവർ ജയും അതുമാതിരി കിട്ടുന്ന കുറെ കുട്ടികളുണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ എന്താ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം തന്നെയാണ് ഇതിന് സാധ്യത കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സമയത്ത് തന്നെ അവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനത്തിലേക്ക് കടക്കണം ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പഠനത്തിലേക്ക് കടന്ന് കടന്നാൽ മാത്രമാണ് അതിന് സാധ്യതയുള്ളൂ മറ്റത് ഒന്നും ബന്ധം ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷം പോയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ സ്കൂളുകളിലത്തെ പഠനം എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അത് ഫോക്കസ് ഏരിയ പഠനങ്ങളായി മാറി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഓൺലൈൻ ബാച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ബാച്ചിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ബാച്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് അവർ കുറെ പേര് ഓൺലൈൻ ബാച്ചിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മാഡം ഗ്യൂറിയിലെ ബേസിക് വിശേഷങ്ങൾ ഇനി ഇതിലും കൂടുതൽ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്കോളർഷിപ്പുകളും ക്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരുപാടുണ്ട് അതിനൊക്കെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നു ക്യൂസ് വരുന്നൊക്കെ ആയിട്ട് മാഡം ഗ്യൂറിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട് അത് ഇവിടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്കിനി ഒന്ന് നടന്ന് നോക്കാം അവിടെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറി കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കി തിരിച്ച് പോരാം അപ്പൊ ക്ലാസ് ഒന്ന് വേണം കെമിസ്ട്രി ടീച്ചറാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ പണ്ട് ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു എന്നെ ജസ്റ്റ് ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ടീച്ചർ എന്നെ ജയിപ്പിച്ചു കിട്ടുക അത്ര മോശമായിരുന്നു ഞാൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇവിടുത്തെ പക്ഷേ ഭയങ്കര നല്ല കെമിസ്ട്രി ടീച്ചറാണ് ടീച്ചർ ഒന്ന് കാണാം ോ <laughs> 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 അടുത്തത് ഫിസിക്സ് ആണ് എങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ മോശമായിരുന്നു ഫിസിക്സ് സാറേ നമസ്കാരം ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നന്നായി പഠിക്കും എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കണില്ലേ ഓ നമ്മുടെ അവിടെ ഫിസിക്സ് എടുക്കുന്ന സാറാണ് ഈ ഈ ഈ കോഡ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യണം സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇത് സൗണ്ട് കേൾക്കും ഇത് ശരിക്കും വോക്കൽ കോഡിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് അല്ലെ എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് സാറ് അല്ലെ ാണ് കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂ ജനറേഷൻ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കണേ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ സാറ് ക്ലാസ് എടുത്തോളൂ താങ്ക് യു അപ്പൊ ടാറ്റാ എന്താ പേരുമുള്ളത് ഓക്കെ മോളി കെ വി പി വൈ പഠിക്കുമ്പോഴേ എങ്ങനെയാ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാ അതിന് വേണ്ട പ്രിപ്പറേഷൻസ് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അതോ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രെയിനി
ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അപ്പം പഠിക്കാനും പറ്റും പിന്നെ കെ വി പി വായനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ലും അതുപോലെ ഇൻഡെപ്തിലായിട്ട് ഓരോ തിയറിയുടെയും നോളജ് ആണ് ആവശ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് മീ കാൽക്കുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കെ വി പി വായിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കുറച്ച് വാസ്റ്റ് തിയറി ആണ് അപ്പൊ മെയിൻലി കെ വി പി വൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തിയറി ഓൾമോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കഴിയുന്നത് കവർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ തിയറിയിൽ ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ പറ്റും നമുക്ക് ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ ത്രീ ഡേയ്സ് ഒക്കെയാണ് ക്ലാസ് ഉള്ളത് സ്കൂളിൽ വിട്ട് വന്നു അപ്പോ അപ്പോഴും നമുക്ക് സ്കൂളിൽ എത്തിയതിന് ഒരു ടു അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ അവേഴ്സ് കൊണ്ട് സ്കൂളിലെ വർക്ക്സ് തീർക്കും നോട്ടെത്താണ് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം കൊടുത്താലും ബാക്കി ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ ടി സി ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ ഒരു വട്ടം പഠിച്ചത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിവിഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളത് അവരുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ഏത് സബ്ജക്ട് ഏത് ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അറിയാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാറ് എടുത്ത് തരും നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്ക് ഒരു ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് ആവണം സമ്പ്രദായയുടെ റിസൾട്ട്സ് നിങ്ങൾ നാളെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ച് ഇത്രയും എന്താ പറയാ റാങ്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കെ വി പി ഐക്ക് ഇവിടുന്ന് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു അഭിമാനാണ് അപ്പൊ എന്റെ പേര് ഏഞ്ചൽ ഡേവിസ് ഞാൻ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മാഡം ക്യൂറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ എൻട്രൻസിനായി പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻട്രൻസും അക്കാഡമിക്സും എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരേ സബ്ജക്ട് മൂന്ന് തവണ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സ്കൂളിൽ ടീച്ചറും ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻട്രൻസ് ടീച്ചേഴ്സും പഠിപ്പിക്കുന്നത് എൻട്രൻസിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കൺസെപ്ഷനും ലോജിക്കലുമായിട്ട് കേൾക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഡീപ്പ് സ്റ്റഡി ഓർ തറോ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയാം എൻട്രൻസിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന എൻട്രൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളും ആണ് അതുപോലെ സബ്ജക്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും ആൻഡ് നമുക്ക് എൻട്രൻസും അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക്സും അത് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുള്ളും ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അലീനമാരാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും പഠിക്കുന്നത് സാന്താമരിയിലാണ് സാന്താമരിയ എന്താ പറയുക തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് അവിടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇവർക്ക് ഇവിടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വരണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂഷന് വരണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ ഇത്ര ദൂരത്ത് നിന്നും പഠിക്കുന്ന വേറെ കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും രണ്ട് അലീനമാർ ഭയങ്കര രണ്ട് സ്മൈലിലുള്ള കുട്ടികൾ നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ട്യൂഷൻ ഇത് ഞാൻ പറയപ്പിച്ച പോലെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ശരിക്കും പറയണം നല്ല ട്യൂഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ഇത്ര ദൂരത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വരണേ ഏത് സാറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം സാജു സാറ് രണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ പോലെയാണോ ഒരേ ഡ്രസ്സ് ഒരേ പേര് ഒരേ ക്ലാസ് അല്ലേ ഒരേ ക്ലാസ് വീട് അടുത്തടുത്ത അടുത്താണല്ലോ അല്ലേ ആ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരാ വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ചു പോകുമ്പോ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറുമോ നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മൾ കുറെ സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് എഫേർട്ട് എടുത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ല ട്രെയിനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ക്ലാസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് മറന്നു പോകും നമ്മൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണം 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 അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളാണല്ലോ ഒരു ദൂരെ എന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ദൂരേക്ക് പാലേക്കര വരെ എത്തണം അപ്പൊ
പഠിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ക്ലാസ് കിട്ടിയത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ടാറ്റ അപ്പൊ താങ്ക് യു നന്നായി പഠിച്ചോളോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഡി എസ് ടിയുടെ ഇൻസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയ സാറാണ് നമ്മളോട് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നത് സാധാരണ ഫിസിക്സ് എടുക്കുന്ന സാറുമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര പ്രായം വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര പക്വത വന്ന സാറുമാരായിരിക്കും ഭയങ്കര ഓൾഡ് ആയിരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സാറുമാരുടെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞ് സാറാ സാറേ നമുക്ക് ഈ ഈ സ്കോളർഷിപ്സിനെ കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും എന്തൊക്കെയാണ് ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് ഹൗ ടു അറ്റൻഡ് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് തന്നെ വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഇൻസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കെ വി പി വൈയുടെ കൂടെ തന്നെ അതിനോട് തന്നെ തോളോട് തോളിന് മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഇൻസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പ് പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല എങ്ങനെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നോ ഒന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല സോ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ഫസ്റ്റ് അത് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത് പ്യുവർ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് പ്യുവർ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇതിൽ ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം എടുക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സോ അവരെ തന്നെ റിഫറൻസിലോട്ടേക്ക് കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിക്കുക അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അതെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേരൻസിനും കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഒന്നും അറിയില്ല അത് മാത്രല്ല അത് വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഓരോ ഇയറും ആ കുട്ടികളുടെ ഒരു നിലവാരം കണക്കിലെടുത്ത് അവരൊരു കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് അവർ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സാമിനേഷൻ അങ്ങനെ ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ ടോട്ടൽ മാർക്കിന്റെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ പക്ഷെ അത് നയൻറ്റി ഫിഫ്ത് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർഫിനേജ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ഒരു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇത് ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് പെർ ഇയർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അങ്ങനെ അഞ്ച് വർഷം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ എൺപതിനായിരത്തിൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അവർ റിഫർച്ച് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ സജസ് എൻ ഐ ടി ഐ ഐ ടി ഐ എഫ് അങ്ങനെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ട് നമുക്ക് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ അത് അവർ നമുക്ക് തരും അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതൊരു വലിയ ക്രെഡിറ്റ് തന്നെയാണ് ഈവൺ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് വരെ ഇതിന് വളരെയധികം വാല്യൂ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എം എസ് സി ഒക്കെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പി എച്ച് ഡിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് മാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ കാനഡ ന്യൂസിലാൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസിലൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റുകളിൽ നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതൊരു അതും ഒരു മെയിൻ കാര്യമാണ് ഈ ഇൻസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്കോളർഷിപ്പിനെ നമുക്ക് ഫെലോഷിപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ മാസ്റ്റർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് നേരെ നമുക്ക് ഫെലോഷിപ്പായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം സോ അത് പെർ മന്ത് നമുക്ക് നിയർലി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കണം അത് നെറ്റ് എക്സാമും ജെ ആർ എഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് എഴുതാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്പയർ ജെ ആർ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്
ക്വാളിറ്റിയാണ് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഒരു സെറ്റപ്പിന് തന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് പൈഫ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം അതല്ല കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുട്ടികളുടെ ഭാവി അത് അതിനാണ് നമ്മൾ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഫീസ് ഒന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല മാൻഡറ്ററി ആയിട്ട് അവരുടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറഞ്ഞ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പ്രായോഗികല്ല പക്ഷെ നമ്മള് ക്വാളിറ്റിക്കാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വെച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്താ നമ്മൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു നമുക്ക് ഇനി ഞങ്ങളിങ്ങനെ പുതിയ സെന്റേഴ്സ് തുടങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ലൈക് ചാലക്കുടി മടക്കാഞ്ചേരി ഔട്ട് സ്കേർട്ട്സില് കാരണം അവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു സെന്റേഴ്സ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താ സാർ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമ്മൾ പോണത് എന്താ റൈറ്റ് വേ ആണോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താണ്ടോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫാർ അത് എന്തായാലും ഫ്ലോറിഷ് ആവും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റർ ഇവിടെ ആദ്യമാണ് തൃശ്ശൂർ തന്നെ ആദ്യ അതായത് എന്തു മെയിൻ ആയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ ഒരു ഇൻ ഡെപ്തിൽ തറവായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ലേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മളെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം മാഡം കിയുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും എവിടെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും അതൊരു സക്സസ് തന്നെയായിരിക്കും കുട്ടികളോട് അവരുടെ സജഷൻസും കൂടി എടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് ചോദിക്കാം അവര് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വല്ല കുറവുണ്ടോ എന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ താങ്ക് സാറെ അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ വാല്യൂബിൾ ആണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പ്രസിദ്ധമായ ഫിസിക്സ് മാഷ് ആണ് ആള് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ലോങ് ബാക്ക് ഈ എന്താ പറയാ സ്കോളർഷിപ്പ് എഴുതി കിട്ടിയിട്ടുള്ള പുള്ളിക്കാരനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കുട്ടികളോട് നമ്മുടെ അക്കാഡമിയെ കുറിച്ചും ഇവിടുത്തെ പഠിപ്പിനെ കുറിച്ചും എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാം നമ്മളും ഇമ്പ്രൊവൈസ് ചെയ്യണോ നമ്മളും എന്താ പറയാ നമ്മളെല്ലാം അറിയാവുന്നവരൊന്നല്ല നമ്മളും പഠിച്ച് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി നമ്മളും നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ആൾക്കാർ വിളിക്കാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കെ വി പി ഐ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ചെറിയ മാർക്കിന് പോയൊരു മോന നമ്മുടെ അവിടെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ വർഷം അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് അത് എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ കൊല്ലം അത് പുള്ളി അച്ചീവ് ചെയ്യോ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം എന്റെ പേര് ശ്രീനാഥ് ശ്രീനാഥ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയത് എനിക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ ഈ വട്ടം എക്സാം മുപ്പതാം തീയതി ആയിരുന്നു ജനുവരി അപ്പൊ അപ്പൊ ഇനി അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പുതിയ ഡേറ്റൊക്കെ ഈ വർഷം നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മാഡം ക്യൂർ അക്കാഡമി വളരെ നല്ല മാർക്കോട് കൂടി പാസ് ആവുള്ള കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഒരു കോച്ചിങ് സെന്റർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അവയർനെസ് ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് തന്നിട്ട് ഈ വട്ടം അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് പിന്നെ ഈ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഉപരി ഉപരി പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നാലര ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ലൈബ്രറീസ് എല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അച്ചീവ്മെന്റും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അതെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ അപ്പൊ നാഷണൽ ലൈബ്രറീസ് എല്ലാത്തിനും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ഇതിന്റെ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്കും റിസർച്ചുകൾക്കുള്ള ഒരു മീനി ആയിട്ടുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആണിത് അപ്പോ ഈ വട്ടം എന്തായാലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ വട്ടം ലെവൻത്തിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ലെവൻത്തിലെ കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കോച്ചിങ്ങോട് കൂടി കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ലെവൻത്തിൽ കിട്ടാൻ ഇത്രയും കൂടി എളുപ്പമാണ് ട്വൽത്ത് നോക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കോച്ചിങ് നടക്കുന്നത് ഞങ്ങളും കയറിയതാണ് അപ്പോ ഈ വട്ടം ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ഉണ്ടാവും പ്രതീക്ഷിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരം ഞാൻ വളരെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്നു കാരണം എല്ലാ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് എന്തായി തീരണം എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടി വരുന്ന കുട്ടികളായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരാറ് ഒട്ടുമിക്കത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബാച്ചുകൾ എടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി ഇവിടുത്തെ ബാച്ചിനെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പാരൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് അവർക്കറിയാം എന്തായി തീരണം ഭാവിയിൽ എന്താവണം കൃത്യമായിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അവർ അപ്പോൾ അത് അവർക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ അക്കാദമിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മാഡം ക്യൂറിയിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് മുകളിലൊരു സക്ഷശീല ബാങ്ക് ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമി കൂടി ഉണ്ട് അവിടെയും കൂടിയും പോയി അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടുത്തെ മാഷന്മാർ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്നെന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്നറിയാം അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെരി എന്താ പറയുക വെരി ബേസ് ഫീ സ്ട്രക്ചറിൽ പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലാഭമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു പണ്ട് പ്രാഞ്ചേട്ടനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാഞ്ചിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു കുറവുള്ള കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർ നന്നായി പഠിക്കട്ടെ ഞാൻ അതിനാണ് ഈ സെൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു സി എ കൂടി തുടങ്ങണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം സി എ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഈ ബിൽഡിങ് മൊത്തം കുട്ടികൾ കയറി ഇറങ്ങുന്നു വരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തക്ഷശീലയിലേക്ക് പോകാനേ മുകളിലത്തെ വിശേഷങ്ങള